Hello, Assalamualaikum Welcome back to my channel For those who don't know me, my name is Maisara Mahmur So hari ni, I nak cakap pasal 8 ke 8 yang orang selalu buat dan I pun selalu buat bila berkaitan dengan sunscreen Hari ni, I decide nak pakai baju lain sikit sebab ni tu baju yang ada sebab baju tak basuh lagi Sebelum tu, apa beza sunscreen dengan sunblock? Sunblock ni terms yang FDA tak bagi guna dah sebab kita tak boleh 100% block UV rays sebab tu kita tak boleh guna term sunblock sebab tu sekarang ni kita panggil sunscreen Kesilapan pertama yang I selalu buat dulu-dulu bila pakai sunscreen I tak pakai sunscreen secukup ni Dulu bila I pakai sunscreen I letak kat tangan, terdiap sana, terdiap sini I cukup lah maknanya I dah rasa ok dah pakai sunscreen cukup lah sekadar cukup syarat je kalau kita pakai sikit sangat sunscreen or kita tak pakai sufficient amount of sunscreen kita tak akan dapat maximum protection from the sun I ada baca banyak skincare website contohnya kalau kita tak pakai sunscreen secukupnya kalau kita beli sunscreen SPF 30 tapi kita pakai satu dab je seolah-olah kita macam beli sunscreen SPF 10 je protection dia macam SPF 10 je sebab tu kita kena pakai sufficient amount of sunscreen to protect our skin from harmful UV rays amount yang secukupnya untuk kita pakai sunscreen adalah 2 fingers of sunscreen ataupun kalau ikut the kelok dia cakap 1 tablespoon of sunscreen Kesilapan kedua yang I selalu buat dulu, I pakai sunscreen waktu pagi and I ingat dia boleh protect my skin uh, sampai petang. Sebenarnya tak, kita tak akan dapat maximum protection kalau kita tak reapply. Kalau kita nak reapply sunscreen, kita boleh terus pakai, tak perlu basuh muka pun sebab takkan every two hours kita nak cuci muka kan? Sebab tu kalau kita nak reapply, just pakai je sunscreen. Two fingers ataupun one tablespoon. Kesilapan ketiga yang I pernah buat dulu, I ingat sunscreen ni dah cukup untuk protect our skin from harmful UV rays. Sebab tu, even kita dah pakai sunscreen, kalau boleh kita pakai baju dengan panjang, kita pakai topi, kita Avoid diri kita duduk bawah cahaya matahari banyak sangat sebab sunscreen tak boleh protect our skin 100% from UV rays. Okay, jujur I cakap, uh, I tak suka beli sunscreen SPF 100 sebab I selalu rasa sunscreen SPF 100 hanyalah marketing gimmick. Sebab tak akan ada satu sunscreen pun yang macam 100% protect our skin from harmful UV rays. Sebab kalau kita perasan lagi tinggi SPF, lagi mahal sunscreen tu. Contohnya, kalau kita beli sunscreen SPF 30, dia protect our skin from UVB rays sebanyak 97%. Kalau kita beli sunscreen SPF 50, dia protect our skin from UVB rays sebanyak 98%. So, beza dia sebanyak 1% je. Yang ni, I baca dekat uh, American Academy of Dermatology dengan FDA, dia cakap, even you pakai sunscreen SPF 800 pun, dia tak akan protect your skin 100% from the sun. The key is always to reapply. Ingat tak I cakap high reaction is the key? Ah, sekarang ni, reapply is the key. Selalunya, kalau kita pakai SPF lagi tinggi ni, dia lagi mahal and lagi potential irritate kulit kita sebab chemical use in the sunscreen tau. Kesilapan kelima yang orang selalu buat, dia tak pakai sunscreen bila hari mendung atau hari tak panas. Walaupun kita tak nampak cahaya matahari, atau kita tak nampak matahari, tak bermaksud kita selamat daripada sinaran matahari. Ini disebabkan 40% of UV rays masih boleh masuk tembus bumi kita even on cloudy days. Kesilapan keenam yang orang selalu buat, lepas pakai sunscreen, dia terus keluar rumah. Kita kalau boleh, pakai sunscreen 15 atau 30 minit sebelum keluar rumah. Biar sunscreen tu betul-betul absorb dekat kulit kita dulu, baru kita keluar rumah. Kesilapan ketujuh yang orang selalu buat, kita tak pakai lip balm yang ada SPF. Kita still kena protect bibir kita daripada harmful UV rays. Sebab tu kalau boleh, pakailah lip balm yang ada SPF. Contoh lip balm yang ada SPF macam Sebamet, Eucerin, Super Group. Kesilapan ke-8 yang orang selalu buat, diorang ingat kalau dah pakai foundation ataupun moisturizer yang dah ada SPF, maksudnya kita dah boleh protect our skin from the sun. Kita still kena pakai proper sunscreen even kita dah pakai moisturizer ataupun foundation yang dah ada SPF. I ada baca satu website ni, dia cakap kalau kita nak pakai foundation yang ada SPF, kita kena layer 15 kali foundation tu. 
Sebab tu kalau boleh pakai proper sunscreen dulu sebelum pakai foundation with SPF. Untuk yang tanya saya macam mana nak reapply sunscreen waktu solat zuhur. Kita waktu uh, sebelum solat zuhur tu kita wipe kita punya sunscreen dengan micellar water. Lepas tu kita splash our skin with water and then kita boleh terus ambil wudu. So lepas solat kita boleh terus pakai sunscreen ataupun kita pakai moisturizer dulu ke over pakai sunscreen. My favorite drugstore sunscreen will be Yadah of My Sunscreen dengan Sunplay Skin Aqua UV White Nemo Gel. So I guess that's all for my today's video. I hope my video sedikit sebanyak boleh beri you guys guideline macam mana nak pakai sunscreen properly. I hope I'll see you guys in my next video.